বাংলাদেশে বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দিয়েছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য দর্শক তৃতীয় মাত্রা কথা বলার জন্য আমার আজকের অতিথি আমার পায়ে বসে আছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্য এবং খাদ্য মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ দ্বারা আর আমার ডানে রয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি দলীয় সাবেক সংসদ সদস্য ফেরদৌস আক্তার ওয়াহিদ স্বাগত আপনার দুজনকে স্টুডিওতে যে প্রশ্নটা আপনাদের দুজনের জন্য যে বাংলাদেশে এখন কোন ধরনের শাসন চলছে মানে যে শাসন চলছে সেটিকে কোন অভিধায় অভিযুক্ত করা যায় বলে মনে করেন শাসনের চরিত্রটা কি মিস্টার আব্দুল বাদুল দ্বারা ধন্যবাদ আপনি সুন্দর একটি সমসাময়িক প্রসঙ্গে বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন বাংলাদেশে সম্পূর্ণ স্বাধীন গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চলছে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সহ মহাজোটের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা সর্বকালের সর্বসময়ের স্বাধীনতার পরে উনিশশো সালের পরের রাজনীতির প্রেক্ষাপটে সবচেয়ে সুন্দর সময় অতিবাহিত হচ্ছে এটি হচ্ছে আমার প্রারম্ভিক বক্তব্য প্রারম্ভিক বক্তব্য সেই বক্তব্যের সমর্থনে আমি বলতে চাই আপনার প্রশ্নটি একটু মানে রাজনীতিবিদদের একটু একটু করে যাচাই করে নেওয়া যায় আসলে রাজনীতিবিদরা কোন অ্যাঙ্গেলে চিন্তা করছে আমি সবসময় পজিটিভ রাজনীতি চিন্তা করি যেমনটি জাতির জনক আমাদেরকে শিখিয়েছে বাংলাদেশের রাজনীতি করতে গেলে বাংলাদেশের আপামর জনগণের স্বার্থের কথা বলতে হবে বাংলাদেশকে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় নিতে হবে কারণ বাংলাদেশের মানুষ গণতন্ত্র গণতন্ত্রকে অত্যন্ত পছন্দ করে সেই পছন্দের ধারাবাহিকতায় বারবার ছেদ হয়েছে সুবিধাভোগীরা বিভিন্ন গোষ্ঠী থেকে এসে এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে নস্যাৎ করেছে পাকিস্তানিদের কায়দায় যেমন যেমনটি পাক ভারত বিভাজনের পরে ঠিক ইংরেজদের চেয়ে বেশি পরিমাণে শাসন চালানোর চেষ্টা করেছিল পাকিস্তান এই বঙ্গের মানুষ কিন্তু মানে নাই বাংলাদেশের মানুষ মানে নাই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আপনি জানেন ২৪ বছর সংগ্রাম করে একটি রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে দেশে স্বাধীন করার পরে গণতান্ত্রিক আমি মানুষ জাতির জনকের নেতৃত্বে দেশটা একদম সঠিক গণতন্ত্রের পথে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল এই সময় উনিশশো সালে ব্যাপক পট পরিবর্তন করা হয় জাতির জনকে হত্যার মধ্য দিয়ে একটি স্বার্থান্বেষী মহল এদেষের কিছু কুচক্রি ষড়যন্ত্রকারীরা এটা ঘটায় তারপরে গণতন্ত্রের যে ছেদটা পড়ে যায় সেই ছেদ থেকে জাতির জনকের কন্যা জয়ন্তের শেখ হাসিনা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সহ সমস্ত গণতন্ত্রকামী মানুষ এবং স্বাধীনতার সপক্ষের মানুষদেরকে নিয়ে বাংলাদেশ একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে এই গণতান্ত্রিক পরিবেশে বাংলাদেশ চলছে হ্যাঁ এখানে অনেকেই তাদের রাজনৈতিক ভুলের খেসারত দিতে গিয়ে অনেক ধরনের কথা বলছে নিজেরা ভুল করে দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা করছে একটি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার অপমৃত্যু কিভাবে ঘটানো যায় এই জন্য কিছু জোট কিছু রাজনৈতিক দল স্বাধীনতা বিরোধীদের নিয়ে এই সুন্দর পরিবেশকে নষ্ট করার চেষ্টা করছে মোদ্দা কথা বাংলাদেশের স্মরণকালের গণতান্ত্রিক অবস্থা বিরাজমান কিছু কিছু ঘটনা তো ঘটতেই পারে কারণ এটা বুঝতে হবে জানতে হবে আমাদের সকলকে যে এটি একটা অত্যন্ত ডেন্সলি পপুলেটেড কান্ট্রি এখানে অনেক ধরনের সমস্যা দীর্ঘদিনে দীর্ঘদিন ধরে এখানে জারি হয়ে আছে বলা চলে যে মানুষের গণতান্ত্রিক চেতনা মানুষের সাধিকার সার্বভৌমত্বের যে দাবি সেটাকে অনেক সময় অনেক শাসকরা উপেক্ষা করেছে যেটি আমরা একটা মাত্রায় নিয়ে গিয়েছি যে না বাংলাদেশের সাধারণ মানুষজনকে গণতন্ত্রের যে চেতনা সেটাকে লালন করতে হবে সেটি কিভাবে হয় সেটি হয় মানুষের ভোটাধিকার প্রয়োগের মধ্য দিয়ে সেটি কেউ কেউ এই জায়গাতে হোঁচট খেয়েছে তাদের নিজের রাজনৈতিক বাগাড়ম্বরার কারণে হোঁচট খেয়ে সেটাকে হয়তো বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে বিভিন্নভাবে তারা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করছে সেটিকে আমি নস্যাৎ করে বলতে চাই সেই ধারণাকে যে আসুন বাংলাদেশের এই বর্তমান ব্যবস্থাকে আমরা সামনে মেলে ধরি যে ব্যবস্থা জাতির জনকের কন্যা জয়ন্তী শেখ হাসিনা আপামর জনগণের জন্য যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করার চেষ্টা করছে সেটিকে আমরা তুলে ধরি এবং এই ব্যবস্থাটাকে কায়েম করার চেষ্টা করি একটা মানে সুষ্ঠু রাজনীতির মধ্য দিয়ে আসবো আবার আপনার কাছে অ্যাডভোকেট ফেরদ সরকার ভাইরা বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম প্রথমে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি অনেক দিন পর হলো আপনি আমাকে আমাকে ডেকেছেন ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার পাশে যিনি বসছেন তো ধন্যবাদ এই জন্য জানাচ্ছি উনি গণতন্ত্রের খুব সুন্দর স্তুতি গাইলেন তো স্তুতি আসলে আমরা সবসময় গাই আমরা যখন সরকারে থাকি আমরা যখন ক্ষমতায় থাকি তখন আমরা গণতন্ত্র থাকলে তো গণতন্ত্রের স্তুতি তো গাইতে হবে গণতন্ত্র তো খারাপ কিছু না আমি বল মানে আমরা যখন সরকারে থাকি আমরা যখন ক্ষমতায় থাকি তখন আমাদের যে দৃশ্যমান দুটো চোখ এই চোখ দুটো কিন্তু কাজ করে না তারপরে যে আমাদের অন্তরের চোখ সেই চোখগুলো কিন্তু অন্ধ হয়ে যায় 
ওনার গণতন্ত্রের জবাবটা আমি আজকে শুধু এইভাবে দেব আজকের সমকালে কি লেখা আছে জানেন ডক্টর কামার সাহেব বলেছেন যে মন্ত্রী সবাই বসে ফরমান জারি করলেই গণতন্ত্র হয় না আর গত দুই তিন দিন আগে উনি বলেছেন যে মন্ত্রিসভা যারা চালাচ্ছে মন্ত্রিসভায় যারা আছেন তারা কিন্তু মানসিক রুগী তাহলে বুঝেন কেমন গণতন্ত্র চলতেছে আর জনগণের উপর কেমন একটা অবস্থা যাচ্ছে জনগণ কতটুকু সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করতেছে গণতন্ত্রে সেটা মনে হয় হাটে মাঠে বাজারে প্রশাসনে বিচার ব্যবস্থা সব জায়গায় গেলেই বোঝা যায় আমরা কি গণতন্ত্র ভোগ করতেছি পাঁচই জানুয়ারির নির্বাচনের কথা বলেছেন পাঁচই জানুয়ারি গণতন্ত্রের কথা বলেছেন পাঁচই জানুয়ারির নির্বাচনটা কি কোনো গণতান্ত্রিক নির্বাচন হয়েছে জোর করে আমরা যখন রাজনীতি করি জিল্লু ভাই আমরা আজকে আপনার কাছে এখানে বসে বলবো এই বিশ্বের অনেক মানুষ আমাদেরকে দেখছে দেশের মানুষ দেখছে আমরা যখন রাজনীতি করি আমাদের এমন একটা বাজে অভ্যাস হয়ে গেছে যে আমরা যে দল করি সেই দল যদি এত খারাপ কাজ করে সেই দলের উপর থেকে আমরা সেটাকে বলি ইয়াস যা বলেছি সব ঠিক বলেছে অর্থাৎ আমাদের অবস্থাটা এমন হয়ে গেছে রাজা যাহা বলে রাজ্য সভা সদ আরও এগিয়ে আমরা রাজি হয়ে যাই ইয়াস সব ঠিক আছে চোখ বন্ধ করলে অন্ধ 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 হলেই প্রলয় বন্ধ থাকে না তা আপনি যে গণতন্ত্রের কথা বলেছেন গণতন্ত্র অনেক আগেই গলা গণতন্ত্রে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে পৃথিবীর কোন দেশ আছে বলেন এভাবে নির্বাচন হয় কোন দেশে আছে একশো চুয়ান্নটা আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা নির্বাচিত হয় নির্বাচন করার জন্য আপনাদের কোনো ক্যান্ডিডেট যাওয়ার সাহস পায়নি তো সরকার গঠন করতে কয়টা আসন লাগে সরকার গঠন করতে তো লাগে একটা একশো একান্ন আসন একশো চুয়ান্ন আসনে কিন্তু নির্বাচন হয়ে গেছে এই হলো গণতন্ত্রের অবস্থা আর আমার আমি যখন আমার এই গণতন্ত্রের নির্বাচনের কথা মনে করি আমার নিজের কাছে খারাপ লাগে যে আমি কি এই রাজনীতি করেছি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সেই লক্ষ মানুষের রক্তের বিনিময়ে যে স্বাধীনতা অর্জন আমরা করেছি যে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য মানুষকে মুক্ত মানুষকে মুক্তি দেওয়ার জন্য মানুষের মৌলিক অধিকার বাস্তবায়ন করার জন্য আমরা রাজনীতি করেছি এবং আমরা দেশকে স্বাধীন করেছি উনি পাকিস্তানের কথা বলেছে পাকিস্তানের স্বৈরশাসকদের থেকে পাকিস্তানের শোষণ থেকে আমরা মুক্ত করেছি তো মানুষের জন্য কিন্তু মানুষ কি তার ভোট দিতে পেরেছে যদি ভোটেই দিতে পারলো একশো চুয়ান্নটা আসনে কেন নির্বাচনই হলো না বাকি যে কটা হয়েছে সেগুলো একেবারেই তামাশের একটা নির্বাচন হয়েছে চোখ বন্ধ করেই দেখেন না কেন এশা সাহেব কোথায় গল্ফ ক্লা গলফ ক্লাবে এশা সাহেব বসে আছে হসপিটালে আবার আমাদের সবচেয়ে হাস্যকর এখন মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হাসতে হাসতে বলে কি করব উনি তো অসুস্থ অসুস্থ দেখেই ওনাকে হসপিটালে ভর্তি করা হয়েছে শুনেন এই সমস্ত কথা বলে গণতন্ত্রকে রক্ষা করা যায় না গণতন্ত্র রক্ষা করতে হলে নিজের ভিতর আগে প্রতিজ্ঞা করতে হবে আমি মানুষের জন্য রাজনীতি করছি আমি গণত মানুষের ভোটাধিকার যে ভোটের কথা বলে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভোটের কথা বলে ভাতের কথা বলে আপনি কি ভোট ভাতের অধিকারটা সেটা কি জনগণকে দিয়েছেন আপনারা দেন নাই আর এখন যে গণতন্ত্র চলতেছে আপনাদের জারি জুড়ে সবচেয়ে রিসেন্টলি আমি এই কথাটা বলি রিসেন্টলি যে রিসেন্টলি গণতন্ত্র দ্বারা গণতন্ত্রের সোনালী সময় বলছেন আপনি এটিকে কি আমি আমি বলছি শুনেন উনি গণতন্ত্রের জারি জুড়ে কিন্তু ফাঁস করে দিয়েছে এস টি ইমাম সাহেব যিনি নির্বাচনের দায়িত্বে ছিলেন নির্বাচনের মূল দায়িত্ব কিন্তু আপনারা সবাই জানেন সার সবাই জানে এস টি ইমাম সাহেব ছিলেন এবং এস টি ইমাম কিন্তু জারি জুড়ি সব ফাঁস করে দিয়েছেন উনি বলেছেন যে নির্বাচন ছাত্র পাশাপাশি কিন্তু অনেক আপনার অনেক মিডিয়া হওয়াতে একটা সুবিধা হয়েছে কিছু মিডিয়া সরাসরি প্রচার করেছে আর কিছু মিডিয়া কেটে সেটে দিয়েছে কারণ এখন কিন্তু মিডিয়ারা কিন্তু সরকারের স্তুতি গাইতে গাইতে কিন্তু অনেক মানে তাদের মনে হচ্ছে যে দম বন্ধ হয়ে আসছে তো অনেক সুন্দর করে যখন দেখাচ্ছিল তখন বলছে তোমরা ছাত্রলিপ্ত বসেছিলাম নির্বাচন কিন্তু আমি কিভাবে করে আসছি এটা একরকম কারফিউর মতো করে দিয়েই নির্বাচন করে নিয়ে আসছে যেটা দরকারও ছিল না তবু আনতে হবে তো এসা সাহেবকে যা যার সাথে সেই একাশি সাল থেকে এত মানে ঘাট ছাড়ের সম্পর্ক এত সুসম্পর্ক সেই এসা সাহেবকে তার নিয়ে নমিনেশন ফাফার উড্ড করে নিয়ে আসছে তারপরে নির্বাচন হচ্ছে তাদের কারো মনোনয়নপত্র নেই তাও ঘোষণা দেওয়া হচ্ছে এই হলো বাংলাদেশের বর্তমান নির্বাচনের অবস্থা সংসদের অবস্থা গণতন্ত্রের মূল্যায়ন দেশবাসী মানুষ বিশ্ববাসী সবাই জানে এখন বিদেশ কিন্তু বাংলাদেশি মানে রাজনীতি এবং নির্বাচন নিয়ে বিব্রত ব্রিটিশ একজন পার্লামেন্ট মেম্বার বলেছে যে বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে বাংলাদেশের গণতন্ত্র নিয়ে ব্রিটিশ একটু বিব্রত ব্রিটেন সরকার একটু বিব্রত দার ভাই আমি আপনি নিশ্চয়ই এটা পড়েছেন বিব্রত এই অবস্থা হচ্ছে আমাদের এই অবস্থা এবং 
এটার বিনিময়ে কিন্তু আমেরিকা আমেরিকা আমাদের আমেরিকা কিন্তু বলেছে যে সারাক্ষণই বলে আসছে এখন সারাক্ষণই বলে আসছে যে একটা সুন্দর গণতন্ত্র চাই আমরা এটি কি ধরনের মানে অসুন্দর গণতন্ত্র নাকি অন্য কিছু বলবেন আপনি তথ্যগত <laughs> দৃষ্টিভঙ্গিটা আমি একটু খণ্ডন করতে চেষ্টা করি সেটি হলো উনি প্রথমে বলেছেন ডক্টর কামাল হোসেন ডক্টর কামাল হোসেন একটি বরেণ্য ব্যক্তিত্ব আমাদের দেশে আইন বিশারদ হিসাবে তাকে আমরা জানি চিনি বুঝি আসলে বয়সের ভারে উনি যে সব কথাই সঠিক বলবেন অথবা ওনার রাজনৈতিক দর্শন থেকে উনি সবটাই সবার মতো করে বলবেন এমনটি নয় উনি যা বুঝেছেন ওনার যা জ্ঞান গরিমায় এসছে দীর্ঘ রাজনৈতিক পথ পরিক্রমায় উনি হয়তো তার মতো করে বক্তব্য দিয়েছেন এটা উনি দিতেই পারেন উনি একজন বরেণ্য ব্যক্তিত্ব তার সম্পর্কে আমার সমালোচনা না করাই ভালো হবে তবে এটুকু মনে করি উনি যদি আজকের কোনো সুবিধাভোগী জায়গায় আসার যে প্রচেষ্টা তার সেটা যদি থাকতো তাহলে বোধ এমনটি করে বলতেন না এটা আমার ধারণা যাই হোক এখন বিষয়টা হলো যে উনি বলেছেন যে গণতন্ত্র করবেন আমি আমি বলতে চাচ্ছি যে আপনাদের সঙ্গে আসতে চাইছেন এরকম আমি তা বলতে চাচ্ছি না এতে তার দীর্ঘ বছর আওয়ামী লীগ থেকে চলে যাওয়ার পরের রাজনৈতিক পথ পরিক্রমায় ওনার অ্যানালাইসিস করলে এটা আমার মনে হয় আমার সবগুলো পরিষ্কার হবে আমি সেদিকে যেতে চাচ্ছি না আমি বলতে চাচ্ছি যে উনি ওনার মতো করে হয়তো আজকের এই প্রেক্ষাপটে উনি ওনার দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ করেছেন আর একটা কথা উনি বলেছেন পাঁচই নির্বাচনে নির্বাচন কি নির্বাচন হলো আসলে মুশকিলটা হচ্ছে কি আজকে এক জায়গায় একটি কথা শুনছিলাম যে বলছে যে বিয়ে করছি আমি আর দাওয়াত দেয় সাংবাদিক ভাইরা তো এ মোদী যেতে ভারতে এখানে আমার আপারা হাসে তো এই যে রাজনীতি এই যে অগণতান্ত্রিক চেতনার মূল্যবোধ যে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রে একটি ক্ষমতাচীন দল ক্ষমতাচ্যুত হয়ে অন্য একটি দল ক্ষমতায় আসছে ভাবছে তাদেরকে রাষ্ট্রে ক্ষমতায় বসিয়ে দেওয়া হবে এই জন্য এখানে অনেক ধরনের আন্দোলন সংগ্রামের হুমকি ধামকি আমরা পেয়েছি আমরা এগুলো পরোয়া করি না কারণ বাংলার জনগণ আমাদের সাথে রয়েছে আর একটি কথা উনি বলেছেন বিষয়টি হলো কি যে বাড়ির পাশের মানুষ যদি কোনো কারণে একটু ভালো কিছু করে তো স্বাভাবিক মানসিকতা থেকে একটু খারাপ লাগে কারণ এবার ভাবছিলই বিএনপি যে আমাদেরকে বাংলার জনগণ ক্ষমতা দেওয়ার জন্য বসে আছে যখন ক্ষমতা পালা বদলের সিস্টেমেটিক রিলেকশনের সময় চলে আসলো তখন বিএনপি গোধলো না আমরা নির্বাচনে যাব না কেন আওয়ামী লীগ একসময় নির্বাচন যায়নি আওয়ামী লীগ আর বিএনপির রাজনীতির মধ্যে হাজার মাইলের পার্থক্য কারণ আওয়ামী লীগ রাজনীতি করে ভোট ও ভাতের বাঙালির রাজনীতি করে বাংলাদেশের রাজনীতি করে বিএনপি করে সামান্য কিছু লোকের রাজনীতি সেই জন্য তারা নির্বাচনে আসতে ভয় পেয়েছে এবং নির্বাচনের ট্রেন ফেল করে তাদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে সবসময় অনেকে বলছে যে ট্রেন আসবে উনিশ সালে আপনারা আসুন আবার গণতন্ত্রের পরীক্ষা দিয়ে আসুন উনি যেটা বলছে যে এরশাদ সাহেবের নির্বাচনের কথা বলেছে এরশাদ সাহেব নিশ্চয়ই অসুস্থ ছিল যেমন এখন আমরা জানি নিশ্চয়ই তারেক সাহেব অসুস্থ তাই লন্ডন থেকে আসতে ভয় পাচ্ছে অথবা আসছেন না তো এর হতে পারে অসুস্থ হলে তো মানুষ হসপিটালে যাবে বিদেশে যাবে নানা কথা যাবে এটা যেতেই পারে এটা নিয়ে সমালোচনা করে একটি একটি চলমান গণতান্ত্রিক সুন্দর সিস্টেম সংবিধান সম্মতভাবে একটি গণতান্ত্রিক একটি নির্বাচনের জায়গাকে মিস করে দিয়ে এসব সমালোচনা করার কোনো যুক্তি আছে বলে আমি মনে করি না আরেকটি কথা উনি বলেছেন যেটি সবচেয়ে ভালো এবং সুন্দর কথা জাতির জনকের কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা আল্লাহর রহমতে যখন বাংলাদেশে আসেন এই একটি পরেজগার একদম কি বলবো একদম ন্যায় পরায়ণ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী আল্লাহর একটি বিশেষ রহমত আসে এই দেশে খরা হয় না অতি বন্যা হয় না আল্লাহ আবাদ দিয়ে ভরপুর করে দেয় কারণ তার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা তার সামাজিক প্রজ্ঞা তার ধর্মীয় প্রজ্ঞা তার চেতনা চিন্তা থেকে আল্লাহর একটা বিশেষ রহমত হয় দেখুন বিএনপি যখন গত দুই সালে বাংলার জনগণ প্রায় এক ধরনের বলবো ঝেঁটিয়েই বিদায় করে দিল তারপরে রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসলাম আমরা পঁয়তাল্লিশ টাকা কেজি চাল ছিল শুধু আমরা এক মাসের ব্যবস্থাপনার কারণে সেটিকে পনেরো ষোলো টাকায় নিয়ে এসছিলাম শুধু ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন আমরা কিন্তু তখন প্রোডাকশান করতে পারিনি তারপরে প্রোডাকশান করিয়ে বাংলাদেশের মানুষ আজকে চাল এক্সপোর্ট করছে আমরা পঞ্চাশ হাজার মেট্রিক টন চাল মানুষ বলে সিঙ্গাপুরে শ্রীলঙ্কা এক্সপোর্টও করলাম আরও আমরা করব শেখ হাসিনার সরকার জনতি শেখ হাসিনার সরকার বাংলাদেশে আসলে মানুষ খাদ্যে শিক্ষায় স্বাস্থ্যে রাজনীতিতে গণতন্ত্রে একদম সুন্দর একটি বিকশিত জায়গায় থাকে সেটিকে উনি অন্যভাবে বললেন যে আজ বিগত সরকার আমি শ্রদ্ধা রেখে বলছি ম্যাডাম খালেদা জিয়া যখন আসেন উনি আসলে কিভাবে রাষ্ট্রের খবর রাখেন আমরা জানি না তবে রাষ্ট্র রাষ্ট্রের প্রজাতন্ত্রের আমরা মানুষ হিসাবে খুব দুঃখ পাই কষ্ট পাই একদিকে লুটতরাজ একদিকে বিদ্যুতের নামে লুটপাট একদিকে পানির নামে ভুলে যাওয়া নানান কাহিনী এ দেশে আছে যার জন্য মানুষ দুই সালের উনত্রিশ ডিসেম্বর তার বিচার করে দিয়েছে আমরা সেই বিচারকে মাথায় রাখি যে আমরা যে জনগণের কাজ করতে না পারি তাহলে নিশ্চয়ই জনগণ আমাদ
আমাদের আগুন দিয়েছে পুড়িয়েছে মেরেছে এই জামাত ইসলামী তাদের সাথে আছে যে জানে যে জামাত ইসলামী যে ভোট আর বিএনপির ভোট নিয়ে ক্ষমতায় আসতে পারবো না উনি হয়তো রাজনৈতিক প্রজ্ঞা দিয়ে তাকে চিন্তা করেছে পরবর্তীতে আসবে সে অপেক্ষা তাদের করতে হবে আরেকটি কথা বলেছেন উনি এসটিমাম সম্পর্কে কথা বলছেন এসটিমাম একটি মানুষ মাত্র উনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একটি উপদেষ্টা মাত্র উনি তো নিশ্চয়ই কোনো আমাদের দলীয় কোনো ম্যান্ডেট নিয়ে বলেননি উনি ওনার মতো করে একটি কথা বলতে পারেন নির্বাচন পরিচালনা করেন স্বাধীন নির্বাচন কমিশন এসটিমাম যদি বলে আমি নির্বাচন করেছি এখন ওই বলে যে আমি তো বাংলাদেশের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারে আমি অসুর হয়ে গেছি এটা যে কেউ বলতে পারে কিন্তু তার কি অসুরের মতো ক্ষমতা আছে আসলে নাই উনি বলেছে ওনার ওনার ব্যক্তিগত বিষয় এবং সে ব্যক্তিগত বিষয়কে আমরা নেগলেক্ট করেছি এবং তাকে আমরা তিরস্কৃত করেছি এটা আমাদের আমাদের দলীয় রাজনীতিতে এর কোনো ইম্প্যাক্ট পড়ে না কারণ উনি সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আমাদের সরকার উপদেষ্টা মাত্র উনি কি বলেছে এটাকে আমরা আমি মনে করি এই নিয়ে কথা বলার কোনো সুযোগ নেই নির্বাচন করেছে নির্বাচন উপদেষ্টা মন্ত্রিসভার বৈঠক কোন কোন সময় দেখা গেছে সেটি তো ওই সময় রাজনৈতিক প্রয়োজন ছিল জন্য হয়তো বা দেখা গেছে এখন সেই বিষয়টি নেই জন্য দেখা যায় না আরেকটি কথা বলছে গণতন্ত্র যেটা বলছে ব্রিটেন আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন বাংলাদেশের ইতিহাসে জনতা শেখ হাসিনার সরকারি প্রথম সরকার যে কিনা গণতন্ত্রের পৃথিবী বিখ্যাত যে দুটি পিঠ একটি হলো সিপি একটা আইপিও তার দুটি সভাপতি কিন্তু বাংলাদেশ গোটা পৃথিবী স্বীকৃতি দিয়েছে যে সিপি এর সভাপতি আমাদের মাননীয় স্পিকার আইপিও সভাপতি আমাদের চৌধুরী এটি কিসের নমুনা বাংলাদেশ যে গণতন্ত্রের চরম জায়গায় পৌঁছে গেছে গোটা পৃথিবী স্বীকৃতি দিয়েছে এখন আমি আপনি নাই বলতে পারি যে আমি আপনি তো তর্কের খাতিরে অথবা বিরোধীদের খাতিরে বিরোধিতা করতেই পারি কিন্তু বাংলাদেশ জনতা শেখ হাসিনার সরকারি একমাত্র সরকার যিনি পরীক্ষায় প্রমাণ করেছে বাংলাদেশে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ গণতান্ত্রিক পরিবেশ এখনো বিরাজমান যার জন্য গোটা পৃথিবী নির্বাচন করে আমাদের সাথে হেরে গেছে গোটা পৃথিবীর জ্ঞান সম্পন্ন মানুষ বাংলাদেশকে গণতন্ত্রের এখন মূল তৃতীয় বিশ্বের গণতন্ত্রের যে মানে মূল ঝান্ডা মেরে ধরেছে বাংলাদেশ তার পিছনে আছে বাংলাদেশের পিছনে সবাই আছে সেটা তার প্রমাণও আপনি দিয়েছেন এখন যদি বলেন গণতন্ত্র ব্রিটেন খুব দিয়েছে কোনো সাংবাদিক তার একটি মন গড়া কথা তার ইচ্ছা মতনের কথা লিখতেই পারে কিন্তু সার্বজনীন স্বীকৃতি কোনটা সিপিএ সার্বজনীন স্বীকৃতি কোনটা আইপিও তার সভাপতি কিন্তু একসাথে বাংলাদেশের একই সাথে এটি কি গণতন্ত্রের বিশাল বিজয় নাই জনতে শেখ হাসিনার এখন যদি আপনারা বলেন যে আগে ছোটবেলায় কথা শুনতাম কোথায় চকির তলা কোথায় আগরতলা তো এখন চকির তলাকে আগরতলা সাজানোর চেষ্টা বিএনপি বরাবরই পঁচাত্তর সালের পর থেকে করে আসছেন এখনো অনেকেই দেশে বিদেশে বসে নানা ধরনের বোম বাস্ট করছেন কিন্তু সেই বোমে রাখাতে ওনারাই দিন দিন নিপতিত হচ্ছেন আমরা চাই এরকম মিথ্যা কথার ভুল ঝুড়ি ছুটতে থাকুক বাংলার মানুষ বিচার করুক যে আসলে বিএনপি কি আসলে আওয়ামী লীগ কি আসলে জনতা শেখ হাসিনা কি আসলে ওই দলের নেতা নেত্রী কি এটি আমি মানুষের বিবেচনার পর ছেড়ে দেবো এখন মূল বিষয়টির জায়গাটা হলো যে আমাদেরকে মানতে হবে যে এই বাংলাদেশ আমাদের এই বাংলাদেশে যা কিছু ভালো আমাদেরকে গড়তে হবে যা কিছু কল্যাণ আমাদের করতে হবে এবং যা কিছু অকল্যাণ আমাদেরকে তার বিচার করতে হবে এই সরকার সেটি দেখাচ্ছে যে যদি কোনো মন্ত্রী অন্যায় করে তার বিচার হচ্ছে যদি কোনো ছাত্রলীগে ছাত্রলীগের অনেক গন্ডা পান্ডার অনেক বদমাশি করে ছাত্রলীগের নাম ভাঙিয়ে তাদের কিন্তু ছয় হাজার ছাত্রলীগের নেতা কর্মীকে আমরা বিচার আওতায় এনেছি হ্যাঁ একটি দেশে সবসময় সুবিধাবাদী কিছু লোক একটি সরকারকে সবসময় বিব্রত করতে চেষ্টা করতেই পারে এ নিয়ে সরকার নিশ্চয়ই তৎপর আছে এবং তার ব্যবস্থা করছে এখন মূল জায়গাটা করতে হবে যে আমরা যে কোনো খারাপের নিন্দা করব আর যে কোনো ভালোর আমরা অবশ্যই প্রশংসা করব আমি এই জায়গা থেকে বলব যে আমার সম্মানিত সংসদ সদস্য সাবেক সংসদ সদস্য আপা যে কথাটি বলছে যে দলবাজি ইয়েস গণতন্ত্র এগুলি কিন্তু এক সময় ছিল দুই হাজার আট সালের পরে কিন্তু সেই জায়গায় বাংলাদেশ নেই এবং জয়ন্ত শেখ হাসিনা সরকার সেই রকম কোনো শাসন ব্যবস্থা বাংলাদেশে কায়েম করে নাই যেখানে মানুষের ভোট ভাতের অধিকার ছিন্ন হয়েছে ভোট ভাতের অধিকার নিয়ে বাংলাদেশের জনগণ অত্যন্ত সুন্দর সচেতনভাবে আজকে দেখেন এক তারিখে এবার বিয়াল্লিশ কোটি বই দেওয়ার কথা আমরা বলেছি বিয়াল্লিশ কোটি বই কই বিএনপিতে একটা দিন করতে পারেনি আমরা যে জয়ন্ত শেখ হাসিনার ছিয়ানব্বই দুই হাজার সরকারের সময় কমিউনিটি সেন্টারগুলো করেছিলাম ওগুলোকে বিএনপি দুই হাজার এক থেকে ছয় সাল পর্যন্ত গরু ছাগলের গোয়াল বানিয়েছিল সেগুলোকে আমরা চালু করেছি বিদ্যুতের কথা বলতে চাই না এটা আপনারা নিশ্চয়ই বলবেন আপনারা বলছেন সব জায়গায় আমরা কিভাবে পাঁচ বছরের মধ্যে ম্যাজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট করেছি এবং দু সালের মধ্যে আমরা আরও চব্বিশ সব মিলে চব্বিশ হাজার মেগাওয়াট তিরিশ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুতের আমরা পরিকল্পনা নিয়ে যা 
পাওয়ার না থাকলে জীবন থাকবে না কারণ পানির অপর নাম জীবন এখন বিদ্যুতের অপর নাম জীবন সেটিকে আমরা প্রথম মাথায় রেখেছি রেখে আমরা কাজ করে যাচ্ছি এখন হ্যাঁ বিরোধীদের খাতিরে বিরোধী দল বিরোধী কথা বলবে এতে আমরা খুব বেশি বিব্রত হব না যদি জনগণ তার সাথে সম্পৃক্ত না হয় আমাদের সাথে জনগণ সম্পৃক্ত রয়েছে জন্যেই আমরা যে কোনো সিদ্ধান্ত তরিত নিতে পারি এবং যে কোনো সিদ্ধান্ত আমরা বাস্তবায়নে করতে পারি আজকে এই দক্ষিণ এশিয়ায় যে ডেভেলপমেন্টটা চলছে তার মধ্যে বাংলাদেশের অর্থনীতি অনেক দূরে আজকে ব্যাংকের রিজার্ভ সবচেয়ে বেশি আজকে এক্সপোর্ট বেশি আজকে আপনার কি বলে শিল্পায়নের মাত্রা দিন দিন বাড়ছে আজকে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে কোন জায়গায় আমরা পিছিয়ে আছি খাদ্যে স্বয়ংসম্পন্ন অর্জন করা সতেরো কোটি মানুষের দেশে বাংলাদেশ এতটুকু ভূখণ্ড নিয়ে আর একটি বড় কথা তো বলা হয়নি যে জলসীমা আপনার নেত্রী ছেড়ে দিয়ে এসছিল সেই জলসীমাটাও আমরা বাংলাদেশের সময় জলসীমাটাও জয় করেছি আমরা কখনো বলি নেই পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে ঘুরে এসে আমি তো ভুলে গিয়েছিলাম নিজের দাবি কথা বলতে ভুলে গিয়েছি এ কাজ আমরা করি না আমরা বাংলাদেশের জনগণের ন্যায্য দাবি এবং অধিকার স্বাধীনতার মূল মন্ত্র গণতন্ত্র জাতীয়তাবাদ ধর্ম নিরপেক্ষতা সমাজতন্ত্রকে আমরা মোটামুটিভাবে মোটা দাগে আমরা সাকসেসের একটা পর্যায়ে নিয়ে এসছি এবং সেই লক্ষ্যে জয়তে শেখ হাসিনা কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের অগণিত কর্মী সমর্থকদের নিয়ে জালাল ইউনিভার্সিটি কি হয়েছে দেখেছেন প্রত্যেকটা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিয়েছে প্রত্যেকটা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ ছাত্রলীগ মারামারি করে অনেক ছাত্রকে হত্যা করেছে আর আপনি যাদেরকে বিরোধী বলব বলছেন আমাদেরকে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনারা তো এখন বিরোধী দল বলতেও চান না আমাদেরকে কারণ আপনাদের আপনাদের এখন বারবার আচ্ছা ঠিক আছে আপনাদের ওই যে আপনার উপর থেকে কে কি বললো সেই কথাটাই মানে আপনারা তুলে ধরেন তো সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে কি বিদ্যুতের লুটপাটের কথা বললেন লুটপাটের ফিরিস্তি কিন্তু আপনারা দিতে পারলেন না আপনারা মুখের ওই যে বাজেট ছিল তেরো হাজার কোটি টাকা আপনারা লুটপাটের কথা বলে এরকম একটা প্রচার আরম্ভ করেছিলেন বিএনপির বিরুদ্ধে যে বিশ হাজার কোটি টাকা লুট হয়েছে এই কথাগুলো বলার জন্য কিন্তু অনেকবারই উত্তর দেওয়া হয়েছে তারপর এখন আবার এই কথাগুলো বলছেন এখন তো যেখানে হাতেই দেওয়া যায় না সব জায়গায় লুটপাট সবচেয়ে আপনাদের স্বাস্থ্য খাতের জন্য দুদিন আগে দিয়েছে প্রত্যেকটাই অ্যাপয়েন্টমেন্টে প্রত্যেকটা কিছুতেই মানে দশ লাখ টাকা করে নিয়েছে আপনার অর্থমন্ত্রী বলছে ঘুষ নেওয়া যায় আছে মন্ত্রিপরিষদ থেকে যদি এই ধরনের কথা বলা হয় আপনারা তো কত উন্নয়নের ব্রিটিশের সমালোচনা করলেন ব্রিটেনের সমালোচনা করলেন আপনারা তো কারো সমালোচনা বাকি রাখেন নাই আপনারা বিশ্ব ব্যাংকের সমালোচনা করলেন আমরা আপনারা আমেরিকার সমালোচনা করেন আপনাদের জাতিসংঘের সমালোচনা করেন আপনাদের প্রেসিডিয়ামের সদস্য বলে যে আটলান্টিকের উপারে থাকুক মানবাধিকার আপনারা এত জোয়ার বইয়ে দিচ্ছেন তো এই বিষয়গুলো আসলে জনগণ মূল্যায়ন করবে কারণ আপনার সেই সুযোগ আপনার সেই অবস্থা নাই কারণ যে দেশে নির্বাচিত হয়ে এমপি হওয়া হওয়ার দরকার হয় না একজনের একজনের এবং একজনের সাথে দু চারজনের মন রক্ষা করলেই হলো এবং আপনি যেই আপনি এত সুন্দর করে বললেন আমাদের মানে আপনার নেত্রী সম্পর্কে আপনি ওনাকে অনেক বড় ইমাম বানিয়ে দিলেন এত বড় ইমাম আর সবচেয়ে হাসির ব্যাপার আপনাদের একজন মানে সাবেক মন্ত্রী আছে উনি তো একেবারেই প্রচারে আরম্ভ করে দিলেন যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী পূর্বপুরুষরা আসছে ইসলাম প্রচারের জন্য ইসলাম প্রচারের জন্য আসছে আর ইসলামের কি পরিণতি বাংলাদেশে হচ্ছে এটা আমার মনে হয় জনগণ একটু সুন্দর করে 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 বুঝতেছে কারণ যখনই ইসলামের কোনো কথা বলা হয় তখনই বলে কি জঙ্গি বাংলাদেশে তো জঙ্গি আছে আর আপনারা যারা ইসলামের কথা বলেন বলে যান কেন উনত্রিশে নির উনত্রিশে ডিসেম্বরের নির্বাচনের কথা বলেছেন উনত্রিশে ডিসেম্বরের নির্বাচনটা কি ছিল তো আমি বলবো যে একটা একটা স্রেফ ষড়যন্ত্রের একটা নির্বাচন ছিল একেবারে একটা স্রেফ ষড়যন্ত্রের নির্বাচন ছিল এবং আপনাদের তার আগের সরকারের সেই কেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেনি এই সরকারের সব কিছু তার আগে যে দুই বছরের সামরিক সরকার ছিল যে সরকার প্রত্যেককে ধরে ধরে নিয়ে তাদের গোপন কথাগুলো ফাঁস করে দিয়েছে আপনাদের প্রয়াত আল্লাহ বেহাস্ত নসিব করে জলিল সাহেব বলেছেন যে গোমরা ফাঁক করে দিয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কীর্তিকাণ্ড শেখ সেলিম সাহেব ওয়ান সিক্সটি ফোর দেননি সেই আর্মির কাছে এটা আদালতের কাছে দেননি আর্মির কাছে বলেছেন ওয়াইদুল ওই আজকে যিনি সড়ক যোগাযোগ মন্ত্রী উনি বলেননি কখন কে সেই দুর্নীতির কথাগুলো উঠে আসেনি ডিপ কেসে করে কত টাকা করে দিয়েছে ইভেন মিক টোয়েন্টি নাইনের যে দুর্নীতিটা হয়েছিল সেই দুর্নীতি এপিলেট ডিভিশন পর্যন্ত বাংলাদেশের হাইকোর্টের সুপ্রিম কোর্টের এপিলেট ডিভিশন পর্যন্ত সেই মামলাকে আবার বিচারের ট্রায়ালের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিল তো সেই বিচারও হয়নি সেই ক্ষমতা আসার পর আবার মামলাগুলোকে উঠায় নিয়ে আসা হয়েছে এত সুন্দর আর আপনারা যে কথাটা আপনি যে কথাটা বলেছেন দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে ক্ষমতায় থাকা যায় অনেক সুন্দর করে থাকা যায় আমরা দেখেন 
উনি জানতে চেয়েছিলেন যে নির্বাচনে সরযন্ত্র কিভাবে পেতে ভেঙে চুরি আর কি ভেঙে চুরি কে কোথায় সরযন্ত্র করলো কারণ माननीय প্রধানমন্ত্রী এই কথাটা বলেনি যে আমি এই সরকারের সবকিছুর বৈধতা দিব दुर्नीतिर्निदिष्ट भाव कि प्रमाण दी पर दमन कमिशन एम पी देर विषय छात्र लीगर विषय विभिन्न मान एम विषय अनेक एम पी देर विषय तुम दुर्नीति दमन कमिशन क्या देखते खालस कर दें तक मुक्त कर दें आर जो कौ इशारा देवाई इशारा आज के राजशाह यूनिवार्सिटी टीचारा से इशारा कथा से एत सुंदर इे कथा बोलें आपनी जी हाँ इसलाम कथा अपन दल थे बला परेजगार एत कि कथा नहीं दिन राजनीति करी ना इसलम नहीं आपनारा राजनीति करें जो राजनीति करें बोले से सब समय बिुदे प्रचार चाली आसान सेटार जन देखा गया जख निवाचन आख अपारा अपन नेत्री एक छवि छाड़ें घुमटा दिए यकम कर मुनाजा दिखे एत जदि कर हेफाजत जो घटनाटा घटल जे तर तो एक एक आदर्शिक कथा नहीं तरह पक्ष लोक ना निश्चय कथा नहीं आल्ला रसुलर बिुदे आल्ला रसुलर बिुदे अपबाद छड़ानो हे तो जरा जी सरकार जी सरकार नेतृत्व एत परेजगार से फरेजगारा जरा आल्ला रसुलर बिुदे जरा अपबाद छड़ा शाहबागे बसे शाहबागे जरा आयोजन करा बसे मान त किचु ब्लगार मान ये समस्त अपबादगुल छड़े तर विचार कर विचार कार करा विचार कर जरा बोले जो आल्ला रसुलर बिुदे जरा अपबाद छड़ा तर विचार करा हूँ ता क्यों सरकार उत्खात करते आसें ता क्यों इसलम सम्मान रक्षार जो आस अवश्य सम्मान करब फरेजगार चाहिए नब्बे भाग मुसलमान देश एक फरेजगार सरकार थकुक क्यों फरेजगार सरकार जख मुसलमान दे के जंगी बनाए और परेजगार सरकार जो क्यों आल्ला रसुलर अपबाद बिुदे एस दाड़ा तक जो अपारा तर मेरे तर कंकाल लाश फेले देवा रात समस्त विद्युत बंद कर दिए तर बिुदे अभिजान चालाना है कथाय कत लाश आटार खबर पर्त देना मानवाधिकार संगठन अधिकार एक छोट्ट एक तथ्य दिए तो सरकार मंत्री कथार सूत्र धरे से मानवाधिकार अधिकार सेक्रेटर के एडभोकेट आतिलुर रहमान के पर्त जेले पुरानो जिन आज के नेत्री सतान उन्नी की उन्त्रिस डिसेम्बर निवाचन आगे देखें दुनिया टेक्नोलॉजी एन एत छोट हो आत काछाची हो आस दुनिया छोट हो आस डिसेम्बर निवाचन आगे आज के से नेता एन जिन नतून कर अपन नेतृत्व देवर जो नाम चाहिए अपना जाके नहीं अनेक सुंदर हुलस्थल कर स्वागत जाना उन्नी इरक आर्टिलारि रेजिमेंट इरक युद्ध आर्टिलारि रेजिमेंट चीफ छें कार जे सीओ वाक्य उनारे हार्वार्डे बसे से क्षेत्र कर बांगलेश सामरिक बाहन ते पत पार्सेंट मद्रासा छात्र आ जिलब आपनी निश्चय जानेंगुलो क्यों एके बारे जलजान तो फरेजगारे एत स्तुति गईलें अवश्य आशा करब एक फरेजगार थकुक क्यों मुसलमान के जो जंगी बनान अपना मुसलमान के शुद्ध यही हादिसा बोले कथाटा के शेष करब दुर्नीत मानुषे दुर्नीतर बिुदे स्लोगान बिुदे स्लोगान दिए कोज होना निजे दिखे एक बार तकान कत जन बिुदे अपना दुर्नीति दमन कमिशने अपन एखो पेंडिंग आचार पेंडिंग आ 
কতজনের বিরুদ্ধে আপনারা বিচার করতেছেন কতজনকে ছেড়ে দিচ্ছেন আর আপনাদের আপনার পরেশঘর নিয়ে যে আপনি যে সুন্দরী করছেন সেটা শুধু একটা হাদিস দিয়ে আমি সেটা শেষ করব আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপাতের আগে উনি বলেছিলেন যে এমন একটা সময় আসবে যখন এক মুসলমান এক মুসলমানকে হত্যা করার জন্য অন্যদেরকে ডেকে নিয়ে আসবে তখন সাহাবায়ে کرام বসা ছিলেন একজন বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি যে কথাটা বললেন সেটা কি মুসলমানদের সংখ্যা সাওয়ালকতার জন্য হবে তখন বলল যে না এইটা হবে তখন মুসলমানদের ভিতরে ওদের এখন যেমন মুসলমানদের ভয় ওদের ভিতরে তখন মুসলমানদের ভিতর থাকবে ওদের ভয় আর মৃত্যু ভয় এবং ক্ষমতা লোভ সবচেয়ে বেশি কাজ করবে তার জ্বলন্ত প্রমাণ আমরা এখন বাংলাদেশে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি আপনারা তো ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য আপনারা এত ফরজগারি দেখালেন আপনার প্রধানমন্ত্রীর সাথে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর সাথে জাতির সঙ্গে সফরে গেলেন লতিফ সিদ্দিকী সিনিয়র मिनिस्टर উনি ওখানে গিয়ে যে আপনারা যে ফরজগারি দিয়ে দেখালেন যে সমস্ত কথাবার্তা বলল আমি অবাক হয়ে গেছি আপনারা মানে যে দেশে প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী 1 মিনিট প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী বাবাকে নিয়ে কুটুক্তি করলে 7 বছরের জেল হয় জরিমানা হয় অনেকেই জেলে আছে আর সেই দেশে আপনি ফরেজগারির কথা বললেন 90 ভাগ মুসলমানের দেশে একজন সিনিয়র मिनिस्टर উনি উনি কি বললেন উনি বললেন যে কত কত বাজে ভাবে যে আব্দুল্লাহর ছেলে মোহাম্মদ আরবদের আরবের ডাকাতদেরকে খাওয়ানোর জন্য নাকি এই হজের ব্যবস্থা করতে অথচ উনি সরাসরি যেটা আল্লাহ ফরজ করেছেন পাঁচটি স্তম্ভের একটি স্তম্ভ এই সেই হজ নিয়ে এত কুটুক্তি করলেন কোথায় আপনারা ফরজগারি কি দেন আপনারা কি দল হিসেবে নেমেছেন আপনারা কি করেছেন এটা এটাই হয়ে গেল আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধে যারা এরকম করে এরকম করে যারা বলল এরকম এটা হচ্ছে আপনারা নিজেদের ক্ষমতায় সারা বিশ্ববাসীকে দেখাতে চাইলে যে আমরা তোমাদের সাথে আছি আমরা এখানে যোগ দেব আমরা ইসলামের বিরুদ্ধে একটু শেষ করি সেটা হলো যে রাজনীতি মানুষের জন্য আর মিথ্যাচার কার জন্য বিএনপি অথবা সমর্মনা ওই রাজনৈতিক দলগুলোর উত্থানের পেছনের ইতিহাসটি ঠিক সেই জায়গায় যে মিথ্যাচারকে ব্যাপকভাবে গোয়েবলস যেমন হিটলারকে বলেছিল ডোন্ট ওয়ারি ফ্রেন্ড আই উইল মেইনটেইন एवरीथिंग ফর ইয়ারসেলফ ফর आवरসেলফ হিটলার কিন্তু আজকে গোটা পৃথিবীতে ঘৃণিত ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছে ঠিক 1957 সালে পলাশীর প্রান্তরে যেমন মির জাফর আলী খান ছিল ঠিক সেরকমই হয়ে যাবে আস্তা করে যারা ঠিক মিথ্যাচার করে রাজনীতির চেষ্টাটা করবে উনি হাদিস দিয়ে কথা শেষ করেছেন আমি বলি আসলে হাদিসে তো অনেক অনেক হাদিস আছে সেগুলো আমরাও দুই চারটে জানি না এমন না যে যখন কোনো ভূখণ্ডের মানুষ তার যখন কোনো এলাকার মানুষ তারা মিথ্যাচারে জর্জরিত হবে আমি সেরকমই একটি রাজা বাদশাহ कायम করে দেব যেন তাদেরকে শাসন করতে পারে আমরা 2001 থেকে 6 সাল ছেটেই দেখেছিলাম যে বোকা বানিয়ে রাখা হয়েছিল বাংলাদেশের মানুষকে বাংলাদেশের মানুষ যখন বুঝতে পারলো যে এটি আর চলবে না তখন আজকে বাংলাদেশ এত শান্তি কেন কেন ওনারা এত জেলাস করছে একটি কারণ যে বাংলাদেশে স্থিতিশীল কেন বাংলাদেশ এত শান্তি দিয়ে করছে কেন কেন আমরা ভোট করতে পারলাম না ক্ষমতা পাচ্ছি না এমন কি বিরোধী দলেও বসতে পারছি না তাহলে বাংলাদেশ সুন্দর চলবে কেন এই যে অপরাজনীতি কৌশল ওনাদের প্রতিটি কর্মী নিয়েছেন নেতারা যখন নিয়েছেন নিয়েছেন উনি অনেকগুলো তথ্য পাত্র নিয়েছেন উনি 20000 কোটি টাকা চুরির কথা বিদ্যুতে বলেছে আসলে কিছু কম হবে উনি বলেছে 13000 কোটি টাকা ওই যে কাছে আমরা 5 বছরের বাজেট 13000 কোটি টাকা কিছু তো একটা হয়েছে তাহলে বিদ্যুতটা হলো না 13000 কোটি টাকা 5 বছরের বাজেট ছিল সেটা করেছি কিন্তু আপনারা প্রচার করছেন 20000 কোটি টাকা লুট করা হয়েছে আপনি অনেক প্রসঙ্গ এনেছেন আমি কিন্তু আপনার প্রসঙ্গে অনেক বাধা দিতে পারতাম একটি কথা আমি বলিনি আপনি আমাকে কথা বলার সুযোগ দেন না আমি আপনাকে এগিয়ে দিচ্ছি না বিশ্ব ব্যাংকের কথা বলেছেন একমাত্র শেখ হাসিনাই পারে একমাত্র বঙ্গবন্ধু যখন পারত ড্যাম কেয়ার আমেরিকা আমি বাংলাদেশ স্বাধীনতা চাই তুমি স্বীকৃতি দাও কি না দাও তুমি সহায়তা করো কি না করো তুমি কি বলে ওই পাকিস্তানিকে সহায়তা করো কি কাকে সহায়তা করো আই ড্যাম আমি বাংলাদেশের মানুষ অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চাই তাই স্বাধীনতার যুদ্ধ এবং স্বাধীনতা ঘোষণা দিয়ে উনি যুদ্ধ করে করেছেন 24 বছর আন্দোলন করার পরে ঠিক যখন শেখ জেনে বলে তুমি আমার বিজে টাকা দিবে না তুমি একে চোর বলবা ওকে চোর বলবা তোমার কমিশন এজেন্টকে ধরতে গেলে তুমি খারাপ বলবা দরকার নেই তোমার টাকা আজ পদ্মা ব্রিজ তার নমুনা শুরু করে দিয়েছি আমরা আপনাকে ইনশাআল্লাহ 2018 সালে পদ্মা ব্রিজ দিয়ে আমরা ওপারে নিয়ে যাব এটা কেন একটি করতে পারেননি আমরা কাউকে ভয় পাই না আজকে বলছেন যে মানবাধিকার মানবাধিকার বলতে কি জিনিসটা এটা কি বিএনপি রাজনীতি থাকলে বোঝা যায় যারা জাতির জনকের খুনিকে পুরস্কৃত করেন তাদের মুখে আর কিছু যাই হোক মানবাধিকারের কথা বলা বোধহয় সম্পূর্ণ গরিত অপরাধ বলে মনে করি সেটি একটি পাপ না হলো পুণ্যের কাজ হবে না আমার ধারণা আর সাবেক 
আমার প্রধানমন্ত্রী কে বলেছেন যে ইমামের সাথে তুলনা করেছেন উনি আমাদের माननीय প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের বাংলাদেশ শ্রদ্ধ একজন মানুষ ওনার বেশভূষা চালচলন যেমন আপনি আমার সামনে বসে আছেন বাংলাদেশের একদম সুন্দর আমার বোন আপনি আমার ভগ্নি আপনি আমার মাতা স্বরূপ আপনি আমার বোন স্বরূপ আপনার বেশভূষা চালচলন সবকিছু দেখে মনে হবে যে আপনি বাংলাদেশের একটি সুন্দর মানুষ আপনি আমাদের মা ভগ্নি আমার জন্য যে শেখ হাসিনা ঠিক তেমনি ওনার বেশভূষা চালচলন জীবন আচরণ দেখে আমরা সেটাই শিক্ষা গ্রহণ করেছি সেটাই আমরা বলি যে আপনারা দেখুন আমরা অপরের দিকে অন্য দৃষ্টিতে দেখতেও চাই না আমরা বলতেও চাই না আমি আমরা আমাদের যে ভালো গুণ সেটাই বলতে চাই অপরেরটা আমরা উল্লেখ করতে চাই না এখন বিষয়টা হলো এগুলোকে আপনাদের মেনে নিতে হবে আর একটা বলেছেন যে এই ষড়যন্ত্র আসলে ষড়যন্ত্রটা ভোটের ষড়যন্ত্র কি করে হলো 29 ডিসেম্বর আমি বুঝতে পারি নাই যখন বিএনপি এর মানুষ ভোটের মাঠে দাঁড়ানো দূরের কথা তারা একটা প্রার্থীতা দিয়ে ক্যানভাসে নামার সাহস করতে পারেনি এখন দোষ তো মানুষের ঘাড়ে দেওয়া যাবে না আপনি বলতে পারেন নি আর পুলিশের পিটুনি সারা জীবন আওয়ামী লীগের কর্মীরাই খেয়েছে তারা 64 ধারায় বক্তব্য দিয়েছে আবার এসে আন্দোলন করেছে আবার স্বাধিকার সংগ্রাম করেছে নিশ্চয়ই আমার বিএনপি ভাইদের এবং জামাত ভাইদের মত পুলিশ দেখার আগে 300 মাইল স্পিডে গায়েবানা ওই মেসেজ দিয়ে আন্দোলন করে নিশ্চয়ই আওয়ামী লীগ করে না পুলিশ পিটিয়েছে তারা অনেক মিথ্যা তথ্য আদায় করে নিয়েছে জোর করে আদায় করে নি তারা হয়তো বলেছে তারা জীবনের ভয় প্রাণের ভয় এখন উনি বলেছে ব্রিফকেস চুরি আমরা বলতে চাই না অত বড় মানুষ সম্পর্কে খারাপ কথা বলতেও খারাপ লাগে আমার মনে আছে 2006 সালে যখন আপনাদের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী আমেরিকা কি বলে সৌদি আরব গিয়েছিল 40টা সুটকেস নিয়ে কি আছে আমরা জানি না তবে পেপার পত্রিকায় দেখেছি যে 40টা 60টা সুটকেস ভর্তি বাংলাদেশের সম্পদ সব চলে গেল মধ্যপ্রাচ্যে এটা আমরা খবরের কাগজ থেকে জেনেছি ভিতরে কিছু তা দেখি নাই তবে এই বিদ্রূপ সমালোচনাটা বিএনপি কে সহ্য করতে হয়েছিল এবং তার প্রতিবাদ আমরা কোথাও দেখি নাই তো এই বিষয়গুলো আপনাদের মাথায় রাখতে হবে আর পলায়ন পলায়ন পর মনোবৃত্তি নিয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কখনো রাজনীতি করে না তার কর্মীরাও করে না তারা ঠিক মানে সংগ্রাম স্বাধীনতা জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যা যা করা প্রয়োজন তারা সেটা করে এবং সে রণাঙ্গন থেকে শুরু করে সাধারণ আন্দোলনের তারা সেটি দেখিয়ে দিয়েছে আর উনি বলেছেন যে তত্ত্বাবধায়ক সম্পর্কে খুব খারাপ কথা বলেছে আসলে ক্ষমতায় বসিয়ে দেয়নি তো লতিফ আলী সে নির্বাচনটা করেনি তো এই জন্যে ওই তত্ত্বাবধায়ক সরকার সে অন্যায় করেছে তাদেরই সাজানো বাগান আসলে বলি না যে আমারই আঙিনা দিয়ে আমারই আমারই লইয়া যায় আমারই ওনারে লইয়া যায় এই যে মনের দুঃখ তাদের যে এরে বানালাম ওরে বানালাম ওরে বানালাম ওরে টপকায় ওরে বানালাম বিচারপতিরা এই করলাম কিন্তু কিছুতেই কোনো ফল হইল না তাহলে তো যন্ত্রণা থাকবেই সেই জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার আঙ্গুর ফল টকের মতো আপনারা বলবেন এতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই আমরা তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে একটি শুধু রিকগনাইজ করি যে তারা আপনাদের ওই সময়কে যে ভুয়া ভোটার এক কোটি চব্বিশ লক্ষ ভুয়া ভোটার করে আপনার যে নীল নকশার ষড়যন্ত্র করছিলেন যেটা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা কখনো মেনে নেয়নি তীব্র আন্দোলনের মুখে ভালো তত্ত্বাবধায়ক সরকার যে করতে পারে সেই বিধানটি বাতিল করলেন কেন না আমি বলি সেটা তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে এটি একটা কথা ছিল ওই সময় যখন অ্যামেন্ডমেন্টটা হয় উনিশশো সালে আন্দোলনের মুখে যখন বিএনপি সরে গিয়ে দেয় তিন টার্ম দেখা হবে তিন টার্ম আমরা করেছি আমরা তারপরে বাড়াইনি হ্যাঁ এটা বাড়ানো যেতে পারত যদি সংবিধানে ছিল না না সংবিধানে না তিন টার্মে বেশিও বলা ছিল অনির্দিষ্টকালের জন্য বলা ছিল না আমার যতটুকু জানা না সংবিধানে কিছুই ছিল না হ্যাঁ কিছু ছিল বিধানটি ছিল না বিধানটি ছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন কত বছর থাকবে কত দিন না কিন্তু এরকম বলা ছিল যে এটা অনির্দিষ্টকালে চলতেই থাকবে এটা বলা ছিল না আমরা একটি জায়গায় ক্ষান্ত দিতে চেয়েছি যে এটি একটি সাময়িক সমস্যা সমাধানের জায়গা ছিল সেটি করা হয়েছে আমরা বিএনপি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আসুন যদি করতে হয় আমরা করব না কিন্তু তখন তো বেগম জিয়া অথবা তার দল অথবা তার সাকরে দ্রাসিক আসেন নাই বারবার আমাদের প্রেসিডেন্ট ডেকেছে বারবার আমাদের প্রধানমন্ত্রী ডেকেছে সংসদে আলোচনা করার জন্য বলা হয়েছে ওনার আসতেও পারেননি সেটাকে আবার বলেছে আন্দোলন দিয়ে ঠেকিয়ে দেবো আন্দোলন দিয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ঠেকানো অনেক দূর হোক আজকাল আন্দোলনের ঘাট প্রতিঘাত আমরা জানি কারণ এই এই আওয়ামী লীগ উনিশশো সাল থেকে এই ফাইট করতে করতে এখানে এসছে ওই সুখের পায়রা বসে সোনার গায়ে বসে গণতন্ত্র দেওয়া বহুদলীয় গণতন্ত্র চালু করে খুনিকে পুরস্কৃত করার গণতন্ত্র বাংলাদেশ আমরা কায়েম করতে দেই নেই দেবো না সেটি গেল অন্য একটা প্রসঙ্গ আর একটা বলেছেন যে সুতার টানে পুতুল নাচে আসলে সত্যি তাই এটা অত্যন্ত সত্য বোন আমার সত্যি কথাই বলেছে যে যখন সুতার টান আপনার আসে তখন আপনারা ওভাবেই কথা বলেন যেটা আমরা কখনো বলতে চাই না জনগণের স্বার্থে স্বার্থ পরিবর্তী কোনো কথা ইসলাম নিয়ে কথা বলছেন হেফাজত যদি আপনাদের ওই সময় সহযোগী একটি জঙ্গি সংগঠন হিসেবে আপনি হেফাজতের মতো কিছু নাবালক ছেলেপেলেদের নিয়ে এসে দাঁড় করাতে চাচ্ছিলেন কিছু মানুষকে দিয়ে বেগম জিয়াব বললেন ঢাকাবাসী নেমে আসো আজকে খালে শেখ হাসিনার সরকার
প্রাণহানির মধ্য দিয়ে কোনো প্রাণহানি হয়নি বললে চলে দুই একটা হয়তো তাদের দুষ্কৃতকারের গুলিতে হয়তো নিহত হয়েছে উনি বলল একবার বলল ছয়শো একবার ষাটটা কই একটি লাশত দাবি করতে কেউ আসলো না কই বিএনপি তো তার পার্টি অফিসে বলল না এই আব্দুল সোবহানের লাশটা আমরা পাই নেই ওই অমুকের এটা পাই নেই কেউ বলতে তো পারলো না মিথ্যাচারের রাজনীতি থেকে সরে না আসলে বিএনপির যে দশা হয়েছে আমি মনে করি দিন দিন আরও অর্ধগতি হবে আর একটা কথা বলছেন শাহবাগে যারা গিয়েছিল তারা ঠিক কাজটাই করেছিল বলে আমার মনে করি কারণ বিচারকদের বিরুদ্ধে তারা চায়নি তারা বলেছিল যে এ ধরনের খুনির বিচার হওয়া দরকার হাইকোর্ট মাননীয় হাইকোর্ট মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট সেটা বিচার বিবেচনা করেছে কই এখন তো ওই খুনিদের পক্ষে তো আর একটা গ্রুপ নেমে হরতালও দিয়ে ফেলতেছে কই তখন তো আপনার কোনো কথা বলে না না বিচারকদের বিরুদ্ধে কিছু কথা বলা যাবে না হাইকোর্টের বিরুদ্ধে কথা বলা যাবে না আপনাদের পক্ষে না গেলে বলবেন বিপক্ষে গেলে বলবেন পক্ষে গেলে বলবেন না উনি আরেকটি কথা বলছেন মুসলমানকে জঙ্গি বানানো এটি কিন্তু সর্বদা স্বীকৃত হয়ে গেছে যে বিএনপি জঙ্গিদের মদতদাতা দেশ মদতদাতা দল আমরা করি নাই এটা আপনারাই পরিচালিত করেন এটা না বললে ক্ষমতা থাকতে পারবে না আমরা বলছি না এটা গোটা পৃথিবী বলছে আজকে যে আমেরিকার কথা বলে এত কথা বললেন ইন্ডিয়ার কথা বলে বললেন চীনের কথা বলে বললেন কই সবাই তো বলছে যে না ঠিকই বিএনপি সেই কাজটি করেছে জন্য আপনাদেরকে আজকে জঙ্গির সমর্থক দল হিসেবে চিহ্নিত করেছে এটা আমরা করি না এটা আপনাদের রাজনৈতিক আচরণ দিয়ে আপনারা প্রমাণ করেছেন যদি তাদের সাথে না থাকতেন তাহলে এটা হতো না একটি কথা বলেছেন আসলে এই কথাটা বললে আমি যদি তুলনা করি তাহলে আপনারা একটু কষ্ট পেতেও পারেন আমি কষ্ট পাওয়ার কথা বলবো না আমি শুধু বলবো আপনি যে জয় সম্পর্কে কথা বলেছেন জয় কিন্তু একটি ট্যালেন্ট ছেলে আমি পক্ষান্তরে আর একজনের বিবেচনার কথা বলবো না জয় কিন্তু পৃথিবীর মধ্যে যদি আপনি হিসাব করেন যে কিছু আইসিটি এই টেকনোলজি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ সে একটি সায়েন্টিস্টের ছেলে সে একটা সায়েন্টিস্ট এবং সে গবেষণা করে সে কাজ করে সে কাজের একটি মানুষ অনেকে লবিস্ট নিয়োগ করে বলার জন্য অনেকে অনেক কথা বলে হতে পারে তারই প্রতিফলন কিন্তু জয় সম্পর্কে একটু জেনে কথা বললে বোধ হয় আমিও খুশি হব আর জয়ের বিপক্ষে যে যাদের নিয়ে রাজনীতি করার কথা বলছেন আপনারা তার সম্পর্কে বলতে গেলে বোধ হয় রাত দিন শেষ হয়ে যাবে আমি বলতে চাই না উনি ভালো থাকুক ভালো হন আরও ভালোভাবে রাজনীতি করুন এটি আমরা কামনা করব বাংলার জনগণ তাকে আরো বেশি বেশি করে মেনে নিন এটি আমি আমরা আশা করব আপনাদের বলা উচিত যে জিনিসটি ভালো দেখুন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দুটি সন্তান একটির নাম সজীব ওয়াজের জয় একটি হলো পুতুল পুতুল এবং তার মাকে কই বেগম খালেদা যেহেতু তিনবার আপনি দাবি করেন তিনবার দুইবারের প্রধানমন্ত্রী তারপরে প্রেসিডেন্টের ছেলে কই তাকে তো শান্তি বৃক্ষ না একটা অশান্তি অশান্তি বৃক্ষ দেওয়ার জন্যই তো মানুষ বসে আছে শান্তি বৃক্ষ দূরের কথা একটা শান্তির যদি একটা 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 বীজও দিত তাও তো ভালো লাগতো কই কই কেউ তো আসেনি প্রধান এই বাংলাদেশে দিতে আপনারা জেলা সয়ে এই কথাগুলো বলবেন মানে প্রধানমন্ত্রীর এই যে তার কি বলে ধর্মীয় জীবন আচরণ সম্পর্কে টুকটি করবেন আগে নিজের দিকে তাকান নিজের দিকে তাকান তাকিয়ে বলবেন যে আমার নেতাকে তার নেতাকে যেমন আগে বাহাজ হতো ধর্ম নিয়ে বাহাজ হতো হারাপি বড় নাকি কি বলে মুসলমানদের মধ্যে হতো এটা কিন্তু অহংকার করতে হবে আমার কথা হলো যে এই বিষয়গুলো জেনে বলতে হবে যে আসলে মানুষের জন্য রাজনীতি করব নাকি মানুষের ক্ষতি করার জন্য রাজনীতি বিষয়টা উনি যেটা বললেন যে এই যে তারেক জিয়াকে বললেন যে কি ইরাকের সেই একটির সাথে আমরা নিশ্চয়ই তারেক জিয়া সেই প্রমাণের কথা ভুলে যাব না যিনি থাইল্যান্ডে কার সাথে মিটিং করে এসেছেন জঙ্গিবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ ইব্রাহিম করেছেন অর্থ পাচারের কাজ করেছেন আমরা বলতে চাচ্ছি না তুললেন তাই বললাম শেষবারের মতো কথাটা এই জন্য বললাম দাঁড়া ভাই আপনাকে ধন্যবাদ আপনি অনেকগুলো কথা বলেছেন উত্তর দিচ্ছেন ভালো কথা আপনার পক্ষে আমি উত্তর নিয়ে আর সময় ঘাটাঘাটি করবো না আমরা হয় কি আমরা যখন কোনো মিডিয়াতে আসি আমরা যখন কথা বলতে আসি তখন আমরা কে কাকে ছাড়বো কে কার বিরুদ্ধে কিন্তু আপনার তথ্য দেওয়ার জন্য আমি কিন্তু আজকে চিন্তা করেছিলাম আজকে আমি সবসময় চিন্তা করি যে না যার যতটুকু ভালো কথা ভালো সেটুকু শ্রদ্ধা রেখে বলবো কিন্তু মানুষের যেটা মানুষ যেটা বঞ্চিত মানুষ যে অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় সেই কথাগুলো কিন্তু তুলে ধরতে এসেছি সেই কথাগুলো তুলে ধরার জন্য এসেছি মানুষ তার ভোটের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে সেই কথা বলতে এসেছি একটা দাবির জন্য সেই দাবি যে আন্দোলন আমি বলছি আমি বলছি আপনি আমি ব্যক্তিগত ভাবে কাউকে আক্রমণ করতে চাই না আপনাদের রাজত্বটা আপনারা এখন যেভাবে রাজত্ব করে চালছেন গুয়েলস কে ছাড়িয়ে গেছেন মিথ্যা দিয়ে দেখেন আমরা কিন্তু নির্বাচন আপনারা আপনাদের কোনো কোন কথা আপনারা উত্তর দিতে পারেন না ঠিক মতো জনগণের অধিকার বা ভোটের অধিকার ভাতের অধিকার মানুষের মানে জীবন যাপনের অধিকার কতটুকু প্রতিষ্ঠা করেছেন কথায় কথা নির্বাচনের কথা বলেন নির্বাচনে আমরা কেন যাইনি যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে আপনারা একশো ছিয়ানব্বই দিন হরতাল করেছিলেন যে দাবি নিয়ে সেই দাবি যখন আমরা মেনে নিয়েছি আমাদেরকে নির্বাচন করতে হয়েছে যে একটা বিল পাশের জন্য আমরা কিন্
পরবর্তী প্রজন্ম এগুলো মনে রাখবে আর আমাদের তো একটাই কথা ছিল এটা আমাদের নেত্রী বলেছে রাজনৈতিক কথা ছিল এবং এই কথাটা ছিল যে এটা এটা দেশের জনগণের কথা যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা থাকবে কারণ আমরা যখন ক্ষমতায় থাকি তখন আমরা ক্ষমতার সমস্ত যন্ত্রগুলোতে নিজেদের নিজেদের কাজে ব্যবহার করি নিজেদেরকে আমরা নিজেরাই ইউজ করি আমরা সেই ব্যবস্থাটাকে আমরা যেন জনগণ যেন সুন্দরভাবে ভোট দিতে পারে সে ভোটের জন্য আমরা বলছি তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিল না করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারটা বহাল রাখুক তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা যদি না থাকে এবং সেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা না থাকলে আমরা নির্বাচনে যাব না আমরা সেই জন্য বলেছি এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা কেন বাতিল করলেন পৃথিবীর কোন ইতিহাসে একটা দেশের মন্ত্রী থাকাকালীন আবার মন্ত্রী হিসাবে শপথ নেয় সব এমপি আছে আবার এমপি নির্বাচন নেয় এমপি থাকাকালীন আবার নির্বাচন নেয় এই এটা বিশ্বের কোথাও এই নজির প্রথম আপনারা সৃষ্টি করলেন এই ধরনের নজির আপনারা সৃষ্টি করলেন এটা ইতিহাসে কোনোদিন কলঙ্ক হয়ে থাকবে এটা মনে রাখবেন এই যে আমেরিকাতে আপনাদের যে আমাদের সাবেক প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদের মেয়ে বলেছিল যে সত্য কথা বললে একটা ভয়ঙ্কর প্রবণতা আছে তাদেরকে রাজাকার বলা হয় খুব ভয়ঙ্কর প্রবণতা চলতেছে দেখেন একে খন্দকার যখন একটা বই লিখলেন আপনাদের মিনিস্টার আপনাদের এখনকার এখনকার আপনাদের এই যে গত উনি একটা বই লিখেছেন আমার কথাটা শেষ না আমি আপনাকে বলি যে আপনারা যে বলেন উনি যখন একটা সত্য কথা বলেছেন সেই সত্য কথাটা এখন কথাটা এই জন্যই জাতি বুঝতেছে কারা সত্য বলে আর কারা সত্য বলে না আপনাদের যখন পছন্দ হয় না তখন সব কিছুই মিথ্যা বানিয়ে দেন আপনারা এক এক খন্দকার যখন বইটা লিখেছে এক এক খন্দকার কে ছিল যিনি আপনার নেতাকে যখন শেখ মুজিবুর রহমান সাহিত্যে হত্যা করা হয় উনি বিমান বাহিনীর প্রধান ছিলেন আপনার তাকে মন্ত্রী বানিয়ে নিচ্ছেন এবং উনি যখন এই বইটা লিখছেন বই যখন সত্যি কথা লিখেছেন সেই বইয়ের সে তখন আপনারা তার বিরুদ্ধে এবং আপনাদের একটা গোষ্ঠী আপনাদের একটা চক্র আপনারা বলছেন যে রাজাকার মানে বিভিন্নভাবে খেতাব দিচ্ছেন এই ভয়ঙ্কর প্রবণতা থেকে বের হয়ে আসেন মানুষের বিরুদ্ধে বলার জন্য মানুষের বিরুদ্ধে না বলে নিজেদের মানুষের সেবা করার জন্য কাজগুলো করেন আর আপনারা যে আপনি যে জয়ের কথাটা বলেছেন আমি আমি ব্যক্তিগতভাবে সমালোচনা করতে চাই না এটা নজির হচ্ছে পার্লামেন্টে পার্লামেন্টে যখন জন আলাপদিন ফারুক তুলে ধরেছেন সত্য কথাটা কত টাকা দুর্নীতি করেছে কত টাকা নিয়েছে তখন তাকে কিভাবে আক্রমণ করে তাকে কিভাবে লাঞ্ছিত করা হয়েছে একজন চিফ উইফকে বিরোধী দলের এবং একজন সংসদ সদস্যকে আজকে মাহমুদুর রহমান জেলে কেন মাহমুদুর রহমান যখন তথ্যগুলো তুলে ধরলেন আমার দেশ যখন সত্যি কথা তুলে ধরলেন এই জিনিসটা জনগণ আদায় করে নিবে আপনাদের থেকে আমি শেষ করি উনি আমি একটি জিনিস বুঝতে পারি না উনি ভোট ও ভাতের অধিকার বঞ্চিতের কথা বলেছেন বাংলাদেশের মানুষ অধিকার বঞ্চিত হলে কিন্তু তারা সংগ্রাম আন্দোলন করে এটা বাংলাদেশের মানুষের একটা কি বলবো এটা ভূস্বর্গত বলেন আর এলাকাগত একটি আমাদের প্রতিবাদ কিন্তু আছে আমরা কথা বলবো একটা আপনার কথার মাঝখানে একটা কথা বলছি আপনি যে কথাটা বলছেন জাস্ট শুধু কথাটা বলার জন্য আপনি বলছেন যে সুট কেসে করে সম্পদ পাচার করছে বিশ্বের দুর্নীতির টাকাগুলো কোথায় রাখে সমস্ত দেশে টাকাগুলো নিয়ে সুইজার ব্যাংক সুইজারল্যান্ডের সুইস ব্যাংকে রাখে এবং বাংলাদেশের বাংলাদেশ নাকি এখন দ্বিতীয় স্থানে আছে সর্বোচ্চ আমি তো ভিতরে কিন্তু দেখি নাই আমি বলি সেটি হলো সুইস ব্যাংক যেটি বলেছে সুইস ব্যাংক এরকম সব কথাই বলে সুইস ব্যাংকে সবাই টাকা রাখে এমনটি নয় কারণ আজকে অবাধ তথ্য প্রবাহ এবং অবাধ গণ কি বলে অর্থনীতির জায়গায় টাকার আদান প্রদান হবে যে দেশে যে সুযোগ যেখানে পাবে সে দেশের টাকা এখানে আসবে না এই টাকা এটাই বিষয় বড় বিষয় না বিষয় হলো যে বাংলাদেশের টেকসই অর্থনীতি আছে কিনা এইটি আজকে আমাদের গ্রোথ কোথায় আজকে আমাদের ইকোনমি কোথায় আজকে আমাদের ডেভেলপমেন্ট কোথায় এটা বিচার করতে হবে আজকে বাংলাদেশের টাকা চলে যেতে পারে ইন্ডিয়া ইন্ডিয়ার টাকা বাংলাদেশে আসতে পারে এটা এখন ফ্রি ইকোনমিতে অথবা মুক্ত বাজার অর্থনীতি এটা আদান প্রদান হবে এটা কন্ট্রোল সরকারি হবে হচ্ছে আমার সরকার করছে আমি আপনাকে শুধু এটুকু বলবো আপনি ওই যে অর্থনীতির কথা আমি আমি অর্থনীতির 
কথার জন্য বলছি আমি আপনি কি নভেম্বরের মাসের এই ইয়েটা দেখেছেন যে রপ্তানি বাণিজ্য চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে এবং রপ্তানি বাণিজ্য নিয়ে খুব ভয়াবহ এটা ওই যে বাণিজ্য আমাদের এশিয়া सरकार उचित कैन क्यों विएनपि चिंता करें छयकालीन सत्य कथा बोल दर्शक मंडल नेता दो प्रधान राजनीतिक दल अस्वीकार करबें जिन क्षमत आनी मन करें तर शासन हमल हेर इतिहास गणतंत्र सब चाहते भलो शासन सब चाहते सोनाली समय यत गणतंत्र बांगलेश कखना और जिन बिोधी दल मन करें एत खराब स्वराचार बांगलेश गत तेताल बचरे क्यों देखें बोझाई जाए যে দুপক্ষই অত্যন্ত এক্সট্রিম একটা অবস্থানে আছে এবং এই এক্সট্রিম অবস্থান নিয়ে আসলে কোনো গণতন্ত্র চলে না কোনো গণতান্ত্রিক রাজনীতি চলে না গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতিটা এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে দুপক্ষ আসলে উন্মোচন করে তুলছেন দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা